A to je, jak vypadá doplňkový trénink sportovního lesce. Jestli prostě jenom lezeš jak blázen, všechno furt, non-stop, až do umření. A nebo jestli prostě třeba přijdeš jeden den na stěnu a řekneš si jaký, jo, tak dneska si zalezu tuhle část a třeba třikrát nebo čtyřikrát nebo nějaký jako úseky různý, kde víš, že se specializuješ na určitou technickou věc. A jestli taky třeba, já nevím, chodíš do posilovny, běháš, předpokládám, že na fyzio chodíš, tak jestli nějaký takovýhle uh, jako doplňkovou věc k tomu lezení. Děkuji za super otázku, Evi. Ale poměrně těžká otázka. Jak trénuje takový sportovní lezec, tak někteří opravdu trénují tak, že přijdou na stěnu a buší, 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 než zemřou, jdou domů a následující den zase to stejný. Ten lezecký trénink je jako hodně důležitý, protože při lezení je strašně důležitý se u toho lezení umět hýbat. A to, že budeš nejsilnější v prstech nebo v pažích, neznamená, že budeš ten nejlepší lezec. Takže i já trénuji hlavně lezením, ale trénuju, řekl bych, poměrně chytře, takže mám na ten den určitý plán, že polezu prostě teďka maximální cestu, nebo to polezu v nějakých intervalech, abych do určité míry třeba e, pracoval víc na vytrvalosti, nebo víc na síle, a tak dále. Ale mimo ten samotný lezecký trénink samozřejmě dělám i nějaký trénink na suchu, ale posiluju buď s vlastní vahou, nebo s minimálníma váhama, hlavní je nenabrat příliš svalové hmoty, protože ten poměr mezi vahou a silou je lezení extrémně důležitý. Měla bych na tebe dvě otázky. A první je, která mě fakt hodně zajímá. Jestli, když jdete na závod, konkrétně teda na ten olympijský, tak jestli si tu stěnu, kterou polezete, můžete zkusit nějak dopředu vylézt a zjistit, kde jaký jsou úchopy a tak. A nebo jestli prostě tam přijdete a musíte to na první pokus rovnou vylézt. V lezení jsou tři disciplíny. Ta první na olympiádě, což je lezení na rychlost, je na takzvané standardní stěně. Ta je vždycky všude stejná, na tréninku je stejná a potom i na závodech je stejná. A Úkolem je vylézt ty, co možná nejrychleji. Ale v těch zbývajících dvou disciplínách, v boulderingu a v lezení na obtížnost, ty trasy jsou pokaždé úplně jiné. Staví je profesionální licencovaní stavěči a umění je nejen mít dostatečnou sílu na to ty cesty vylézt, ale hlavně je umět dobře přečíst, odhalit vlastně ten záměr toho stavěče, jak to bylo myšleno, jestli ten chyt se má chytnout pravou nebo levou rukou a například v případě lezení na obtížnost máme pouze 6-minutový časový limit na prohlídku té cesty, potom nám zavřou zpátky do zilace a potom postupně vypouští, takže nemůžeme se ani navzájem sledovat. Druhá otázka zní, vylezl by si na tohle? Lezu dlouho a doufám, že mi to docela jde, ale po hladké zdi, ani po velmi hrubě omítnuté zdi, ještě les neumím, ale ještě potrénu a uvidíme. Druhá otázka je, že by mě zajímalo, co všechno děláš v tréninku, protože já mám třeba takovou představu, že buď jenom lezeš, nebo třeba jenom posiluješ. Ale zajímalo by mě, jestli děláš uh, i nějaký jiný pohyb, jestli nějak jako získáváš kondici a prostě sportuješ i jinak, než uh, jenom tak, jak jsem zmiňovala. V lezení považuji za strašně důležité i to čtení té cesty, odhalit vlastně tu správnou sekvenci. A to se nejlépe trénuje tím, že prostě zkoušíš a zkoušíš pořád okola nové cesty, zkoušíš vlastně nové kroky, občas i na závodech prostě přijde krok, který jsem předtím nikdy nedělal nějak krkolomnej, s nohou za uchem nebo něco takového a to čtení cesty a potom mít to správný lezecký flow se trénuje i tak, že prostě si vizualizuju to samotné lezení. Už předtím, než tu cestu vůbec lezu, tak si ji prohlídnu, zapamatuju si a několikrát přelezu vlastně v hlavě, takže i po té, co vlastně do té cesty jdu, už mám pocit, že jsem ji předtím někdy lezl, protože jsem si ji vlastně v duchu ve své hlavě několikrát prolezl a čím vlastně tady tahle schopnost té vizualizace je kvalitnější, o tom může být potom kvalitnější ten samotný lezecký výkon. A rada na závěr, mi přijde trošku blbá ti radit, protože si myslím, že zkušeností máš dost. Ale mě, co si pamatuju na první olympiádě, vždycky všichni říkali, oni, ona vůbec neví, že je na olympiádě, ona se to neuvědomuje, ona je hrozně v klidu. 
ale já jsem si to samozřejmě uvědomovala. Ale asi jediná rada prostě buď v klidu a nenech se rozrušit hysterii ostatních, protože oni mají tady den si to jako strašně zveličovat, ale je to prostě další závod, ve kterém si všechny porazit. Toť celý. Děkuji moc za radu z křoví. Ne, jako určitě nad tím přemýšlím často, že by to měl být vlastně takový jenom další závod, jenom trošku jinak obrendovaný s těmi pěti kruhy. No.